ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிட் நயன் இதுக்கான கொஸ்டின் வந்து நான் ஃப்ரைடே வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட நான் தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது இல்லாமல் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் ஸோ இதனுடைய பார்ட் ஒன் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க இப்போ பார்ட் டூவில் வந்து இதில் வந்து ஃபைவ் டாபிக்ஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கு தமிழ்நாட்டோட அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் ஹெல்த்து இ கவர்னன்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இந்த அஞ்சு டாபிக் தான் கவர் ஆகியிருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து நான் சாட்டர்டேவே வந்து தரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன ஒர்க் இருந்தது இருந்தாலும் அதை முடிச்சுட்டு வந்து நான் வந்து எப்படியும் வீடியோ எடுத்துடலான்னு நினச்சேன் பட் பண்ண முடியல ஸோ சாரி ஃபார் தட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவை வந்து பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் டிலே வந்து மேக்சிமம் வராத மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பாருங்கள் சுதந்திரம் பெற்றதில் இருந்து மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தில் விவசாயமே பிரதானமாக இருந்து வருகிறது மக்கள் தொகையில் டேஷ் வீதத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் அவர்களின் வாழ்க்கைக்காக இந்த துறையை சார்ந்துள்ளனர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து நம்மளுடைய பேக் போன் ஆஃப் கண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஸ்டேட் எக்கனாமியில் தமிழ்நாட்டோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ பேர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் என்ற ஒரு விஷயத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்டேட் எக்கனாமி நம்மளுடைய பொருளாதார வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீர் ஆதாயம் என்றது ரொம்ப முக்கியம் இரிகேஷன் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எக்ஸாம் பேஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து வெல்ஸ் அண்ட் போர் வெல்ஸ் அதாவது கிணறுகள் மூலமாக தான் நம்ம அதிகமாக வந்து வாட்டர் யூசேஜ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கிணறுகள் மூலமாக கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்தது இந்த கால்வாய்கள் மூலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கேனல்ஸ் அண்ட் தென் இந்த டேங்க்கு டேங்க் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம வாட்டர் யூசேஜ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை தவிர்த்து வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம என்னென்ன ஃபுட் கிராப்ஸ் அதாவது உணவு தானியங்கள் என்னென்ன தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் சாரி அடுத்தடுத்த கொஸ்டினில் வந்து சொல்கிறேன் இதில் வந்து பாருங்கள் பின்வரும் கூற்றில் எது தவறானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது எது தவறுன்னு கேட்டிருக்காங்க பூமதிய ரேகைக்கு மிக அருகில் உள்ள வெப்ப மண்டலத்தில் தமிழகம் அமைந்துள்ளது ஸோ தமிழ்நாடு வந்து ஒரு டிராபிக்கல் ஜோனில் தான் இருக்குது அது வந்து ஈக்குவிட்டாக இருக்குது பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அது வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் தான் இந்தியா மேப்பில் பாதியாக வந்து டிவைட் பண்ணும் அதாவது இந்த கடகரேகை ஸோ அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து இதாக இருக்கும் அதாவது தமிழ் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கடகரகைன்றது இந்தியா வந்து பாதியாக வந்து பிரிக்கும் அதில் வந்து இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான்ல தான் வந்து பத் சாரி டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து அதாவது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரோட சவுத்தில் இதுங்க தான் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்தியா மேப்பில் இப்படி பாதியாக பிரிக்குது பார்த்தீங்கன்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் பாதியாக பிரிக்குது பார்த்திங்கன்னா அதன் அதனுடைய சவுத்தில் தான் தமிழ்நாடு இருக்குது ஸோ டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்ன்றது ஈக்குவேட்டாருக்கு கொஞ்சம் நியரில் தான் ஜென்ரலாகவே இப்படி எடுத்து பார்த்தா ஈக்குவேட்டார் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் நார்த் போல் அப்புறம் இங்கே டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இங்கே வந்து சவுத் போல் இப்படி தான் வந்து பிரிப்போம் ஸோ இது வந்து இங்கே தான் தமிழ்நாடு இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட இந்த ஈக்குவேட்டாருக்கு சென்டரில் தான் இருக்குது ஸோ ஈக்குவேட்டர்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டான ஜோன் டெம்பரேச்சர் அதிகம் உள்ள ஜோன் ஸோ தமிழ்நாடு வந்து இந்த பிளேசஸில் தான் வந்து கவர் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்படியே வர்த்திக்கலாக வந்து விழும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து விழறதுனாலையும் இங்கே வந்து அதிக அளவு டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு இயர் ஃபுல்லாகவே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹாட் கிளைமேட் ஜோனான ஒரு பகுதி தான் இருந்தாலும் மூணு பகுதியும் சுற்றி கடல் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால ஒரு மீடியமும் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வின்டர் சீசன் எல்லாமே வந்துட்டு தான் போகும் பட் இருந்தாலும் வர்டிக்கல் சன்ரைஸ் ஈக்குவேட்ட
இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து தமிழ்நாட்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஆவரேஜாக பார்த்தா எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஹாட் கிளைமேட் ஜோனுக்கான ஒரு டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி ரெயின்ஃபாலோட ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் ஒரு வருடாந்திர மழை பொழிவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சர் இது வந்து ரெயின்ஃபால் அடுத்து பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட ஆண்டு முழுவதும் ஒப்பீட்டு அளவில் அதிகமாக உள்ளது இப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு இயர் ஃபுல்லாகவே அதிகமாக தான் இருக்குன்னு ஸோ இது இதுவும் கரெக்டு தமிழ்நாட்டின் மழைப்பொழிவிற்கு வடகிழக்கு பருவமழை முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனால் ரெயின்ஃபால் வந்து கம்மியாக தான் வரும் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனால் தான் நமக்கு வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து அதிகமாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து ரீட்ரீட்டிங் மான்சூன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து அக்டோபர் டு டிசம்பர் வரைக்கும் டிசம்பரோட மிட் வரைக்கும் இந்த ரெயின்ஃபால் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ரெயின்ஃபால் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்னால் அண்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு அரிசி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் டிஆர்ஆர்ஐ ஸோ தமிழ்நாடு ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டு என்பது தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் அரிசி சார்ந்த துறையின் கீழ் இயங்கும் ஸோ இந்தியாவோட எல்லாமே இந்தியன் ரிசர்ச்சு கீழே தான் இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தட் இஸ் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி கீழே இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட் தான் ஒரு இந்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனமாகும் இது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஆடுதுறை என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு ஏப்ரல் மாதம் நிறுவப்பட்டது ஸோ இதில் தான் இது தேர்ட் ஒன்று கரெக்டு தான் இதில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஃபோர்த் ஒன்றில் இருக்குது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கரெக்டாக இருந்தாலும் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ராங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்டியூட் தான் இந்த தமிழ்நாடு ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ன்றது எயிட்டி ஃபோர் கிடையாது எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்ஷன் இருக்கனால இது வந்து ராங் இதில் வந்து இன்கரெக்ட் எது தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபோர்த்து மட்டும்தான் இன்கரெக்ட் ஓகே நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய இந்த ஃபுட் கிராப்ஸ் அதாவது மெயினாக இந்த அரிசி ரிலேட்டடாக சில விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பேடி பேடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டூ வந்து நம்ம இந்திய அளவில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ தமிழ்நாடு வந்து டோட்டலாக இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டேட்டாக இருக்குது ரைஸ் ப்ரொடக்ஷனில் அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொன்னி கிச்சடி சம்பா அதில் தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மேஜர் வெரைட்டி வந்து அதில் தான் இருக்குது மேஜராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி வந்து பேடி கல்டிவேஷன் வந்து தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் கடலூர் திருநெல்வேலி இந்த பிளேசஸ் தான் மேஜராக அந்த காவேரி டெல்டா ரீஜியன் அந்த பிளேசஸ் தான் வந்து பேடி கல்டிவேஷன் அதிகம் ஸோ கிரானரி ஆஃப் தமிழ்நாடு காவேரி ரிவரை கிரானரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டோட அக்ரிகல்ச்சரோட பேசிக்கான விஷயம் பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டோட கிளைமேட் இது ரிலேட்டடான பேசிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இது வந்து ஓவரால் உங்களுக்கான ஒரு ரிவிஷன் தான் நீங்கள் படிச்சுட்டு இதை வந்து பார்க்கும்போது இன்னும் கிளியராக ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது தமிழ்நாட்டில் சுமார் மூன்று மில்லியன் ஹெக்டேர்கள் நெல் சாகுபடியின் கீழ் உள்ளது ஸோ த்ரீ மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் கல்டிவேஷனுக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நெல் என்பது தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான உணவு பயிர் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ பேடி இதே நார்த் சைடு தான் பார்த்திங்கன்னா வீட் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி உற்பத்திக்கு போயிடும் ஸோ நமக்கு வந்து பேடி தான் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அண்டு கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கூட ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி ஆர் என்பது ஏன் சரியான விளக்கம் ஸோ தமிழ்நாட்டோட பேடி பற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தோம் இது வந்து ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் பொன்னி அண்டு கிச்சடி சம்பா மேஜர் வெரைட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திரு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் கடலூர் திருநெல்வேலி ஸோ இதெல்லாம் ஓவரால் வந்து பார்த்தோம் இப்போ பேடி பார்த்தது மாதிரி மற்றதும் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து மில்லட்ஸ் அண்டு பல்சஸ் ஸோ மில்லட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் பல்ச
அதே மாதிரி நம்மளுடைய கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் அப்படின்னு எது எது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வெறும் விற்கிறதுக்காக மட்டுமே ஃபுட் கிராப்ஸ்ன்றது பேசிக்காக நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக கமர்ஷியல் கிராப்ஸ்ன்றது ட்ரேடிங் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சீட்ஸ் சுகர் கேன் அதாவது எண்ணெய் வித்துக்கள் இந்த கரும்பு வகைகள் இது எல்லாமே வரும் அப்புறம் காட்டன் இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஆயில் சீட்ஸ் இது அதே மாதிரி இந்த பிளான்டேஷன் அதாவது பிளான்டேஷன்னா வந்து ஃபுல்லாக இந்த அதாவது முந்திரி வகைகள் ஃபுல்லாக வந்து இந்த டீ காஃபி ரப்பர் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எல்லாமே பிளான்டேஷன்ஸில் வந்து வரும் ஸோ இது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டாக்கு அதாவது இந்த விலங்குகள் அதாவது வீட்டு யூசேஜ்க்கு சில விலங்குகள் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் அதில் வந்து கோட் ஷீப் பவுல்ட்ரி ஃபிஷிங் இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட உண்டு ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான சில இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கேன் ப்ரொடக்ஷனில் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிக அளவு சுகர் கேன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு அண்டு டீ ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஏரியா வைஸ் வந்து செகண்ட் ரேங்க்கில் வந்து நம்ம இருக்கோம் அதாவது ஏரியா அந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து அஸ்ஸாமுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளேஸில் நம்ம வந்து இருக்கோம் ஸோ இதை வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து இப்போ கோட் இந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி நான் சொன்னேன்ல கோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ரேங்க்கில் வந்து இருக்கும் நம்ம அதுலேயும் பேட்டில் அதாவது பஃபலோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த்து பாப்புலேஷன் ஸ்டேட்டாக வந்து நம்ம இருக்கோம் அண்டு ஷீப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து அதுக்கப்புறம் பவுல்ட்ரி பவுல்ட்ரின்னா வந்து இந்த கால்நடைகள் அதாவது ஹென்னு அந்த மாதிரி இது தான் ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் நாமக்கல் சேலம் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் இதனுடைய மேஜர் ஹப்பாக இருக்குது அண்ட் ஃபிஷிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர்த்து ஸ்டேட்டாக வந்து இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ஸ்டேட்டோட எக்கனாமியில் ஃபிஷிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது ஓகே இதெல்லாம் மெயினாக வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து தமிழ்நாடு இயற்பியல் பிரிவுகளில் எத்தனை வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதாவது நம்மளோட ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து ஃபோர் தான் ஸோ என்னென்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பாங்கான பகுதி ஹில்லி ஏரியாஸ் மலை அதுக்கடுத்தது வந்து பிளாட்யூஸ் பீடபூமி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின்ஸ் சமவெளி நம்ம இந்தியாவோட ஜியாகிரபி வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை கோஸ்டல் இது ஸோ இந்த ஒரு நாலு வகையாக தான் நம்ம வந்து பிரிக்கப்படுறோம் ஸோ இதில் வந்து தமிழ்நாட்டோட இந்த டிவிஷன்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டோட லேட்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டிகிரி ஃபோர் இன்ச்சு அண்டு தேர்ட்டீன் டிகிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சு நார்த்து அதுக்கப்புறம் லாங்கிடியூட் அப்படின்னு பார்த்தா செவன்டி சிக்ஸ் டிகிரி எயிட்டீன் இன்ச் அண்டு எயிட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி இன்ச் ஈஸ்ட்டு ஸோ தமிழ்நாட்டோட லேட்டிடியூட் அண்டு லாங்கிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தமிழ்நாட்டோட இப்படிதான் தமிழ்நாடு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக மேப் வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட ஈஸ்ட் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் கேலிமர் பாயிண்ட் கேலிமர் தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வெஸ்ட் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆனைமலை ஆனைமலை பாயிண்ட் கேலிமர் அதே மாதிரி நார்தன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து புலிகேட் லேக் அண்டு சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கேப் கேமரோன் சதன் வந்து கேப் கேமரோன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் கேலிமர் புலிகேட் லேக் ஆனைமலை கேப் கேமரின் இதை வந்து நீங்கள் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கோங்க
ஓகே இப்போ இந்த இது வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல மலை பீடபூமிகள் சமவெளிகள் கடற்கரை ஸோ ஹில்லி ஏரியாஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா மெயினாக வந்து நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்னு பிரிப்போம் ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நீலகிரி மலை ஆனை மலை பழனி மலை ஏ ஏலே ஏலக்காய் மலை வருஷநாடு அண்ட் ஆண்டிப்பட்டி ஹில்ஸ் பொதிகை ஹில்ஸ் மகேந்திரகிரி ஹில்ஸ் இதெல்லாம் வருது அதுலேயும் இப்போ நீலகிரி ஹில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் பீக்ஸ் வந்து ஃபேமஸாக இருக்குது அதுலேயே வந்து தொட்டபேட்டா தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் பீக் அங்கே அதுக்கப்புறம் முகிர்த்தி பீக்ஸ் ஊட்டி குன்னூர் இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன்ஸும் வந்து நீலகிரி ஹில்ஸில் வந்து கவர் ஆகுது அது இல்லாமல் நம்மளுடைய ஸ்டேட் அனிமல் நீலகிரி தார் அதுவும் அந்த நீலகிரி ஹில்ஸில் தான் வந்து வருது அப்புறம் ஆனைமலை ஹில்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு கேரளா இந்த பகுதி வந்து கவர் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து அலியா திருமூர்த்தி டேம்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ இதெல்லாமே ஃபுல்லாக நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ தம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இது வந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பழனி ஹில்ஸ் பழனி ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து ரெண்டு பீக் வந்து ஃபேமஸ் வண்டராவு வேம்பாடி ஷோலா இதெல்லாம் எக்ஸாம் பேஸ்டில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி பழனி ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொடைக்கானல் ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் கார்டமன் ஹில்ஸ் இதை வந்து ஏழை மலை அப்படி கூட நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனை மலையும் பழனி மலையும் மீட் பண்ணுற இடமா வந்து இது வந்து கார்டமன் ஹில்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வருஷநாடு ஆண்டிப்பட்டி ஹில்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கிறிஸ்ட் ஸ்குரில் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுவரி வந்து இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் புதிகை ஹில்ஸ் இது பொறுத்த வரைக்கும் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் இங்கே தான் களக்காடு முண்டந்தரை டைகர் ரிசர்வ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பட் நான் எக்ஸாம் பேஸ்டு எதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் சொல்கிறேன் அப்புறம் மகேந்திரகிரி ஹில்ஸ் இங்கே தான் ஐஎஸ்ஆரோட இந்த ப்ரொப்பல்ஷன் அதாவது ஐஎஸ்ஆரோட இந்த ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் மகேந்திரி ஹில்ஸில் வந்து கவர் ஆகுது மெயினாக கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜாவாத ஹில்ஸ் கல்வராயன் ஹில்ஸ் ஷேர்வராயன் ஹில்ஸ் அண்டு கொல்லி ஹில்ஸ் பஞ்சை பச்சைமலை ஹில்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஜாவாத ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து ஒரு டெலஸ்கோப் அப்சர்வேட்ரி வந்து இருக்குது வைனு பப்பு அப்சர்வேட்ரி இதை வந்து காவலூர் அங்கே தான் வந்து இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் கல்வராயன் ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் காவேரி பாலார் இந்த ரிவர் தான் வந்து மெயினாக வந்து கவர் ஆகுது ஷேர்வராயன் ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து ஹில் ஸ்டேஷன் ஏற்காடு அதாவது புவர் மேனோட ஊட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஷேர்வராயன் ஹில்ஸில் வந்து வருது அண்டு கொல்லி ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கவர் ஆகுது இங்கே வந்து நிறைய காஃபி பிளான்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் அதிகம் அண்ட் பச்சை மலை ஹில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து கிரீனி ஏரியா வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து பச்சை மலை சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஜாக் ஃப்ரூட் ஜாக் ஃப்ரூட் அதாவது இந்த பலாப்பழம் இதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகம் அதே மாதிரி பிளாட்யூஸ் ஸ்பீடபூமி பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கவர் ஆகிற பிளாட்யூஸ் தான் என்னென்னா பாரமஹால் பிளாட்யூ இல்லைன்னா தருமபுரி பிளாட்யூ சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் பிளாட்யூ அண்டு மதுரை பிளாட்யூ ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சமவெளிகள் பிளெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்லேண்ட் பிளெயின்ஸ் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் அண்ட் பீ அண்ட் பீச்சஸ் பீச்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மெரினா பீச் வேர்ல்டு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் மெரினா பீச் தான் அண்ட் ராமேஸ்வரம் பீச் ஸோ இது வந்து மெயினாக கவர் ஆகுது அதுக்கடுத்து கடற்கரை இதை பொறுத்த வரைக்கும் காவேரி பாலார் தென்பெண்ணையார் வைகை தாமிரபரணி இதெல்லாம் ஸோ காவேரி பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கர்நாடகா கூர்கு கொடகு ஹில்ஸ் அங்கே தான் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ தமிழ்நாட்டில் காவேரி ரிவர் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வந்து கவர் ஆகுது இங்கே தான் வந்து கல்லணை என்ற டேம் வந்து கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கிரானரி ஆஃப் தமிழ்நாடு பாலார் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே மேஜர் ட்ரிபியூட்டரிஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க பொன்னை மலட்டார் செய்யார் கிளியார் இதெல்லாம் வந்து பாலார் ரிவரில் வந்து கவர் ஆகும் தென்பெண்ணையார் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கர்நாடகா நந்தி துர்கா ஹில்ஸ் அங்கே தான் வந்து கவர் ஆகுது வைகையை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து வருஷநாடு ஹில்ஸ் இது வந்து தமிழ்நாட்டோட வெஸ்டர்ன் காட்
ஆஹ் இதனுடைய ட்ரிபியூட்டரி அப்படின்னு பார்த்தா கரையார் சேர்வலார் மணிமுத்தார் ஆஹ் பச்சையார் சித்தார் ரமாநதி இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மேஜர் ஐலாண்ட் தான் என்னன்னா பாம்பன் ஐலாண்ட் அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணி தீவு புலிவாசல் ஸ்ரீரங்கம் காட்டுப்பள்ளி ஐலாண்ட் விவேகானந்தர் ராக் மெமோரியல் இதெல்லாம் மெயினா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் மிக உயர்ந்த மலைகள் எது ஹையஸ்ட் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் கோட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனை முடி தான் ஹையஸ்ட் ஹில்ஸ் ஆஃப் இது வந்து ஆனை முடி ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேர்வராயன் மலை வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் வந்து கவர் ஆகும் அதே மாதிரி ஆனை மலை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அதாவது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸோட ஹையஸ்ட் ஹில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனை மலை தான் ஸோ அது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்து கவர் ஆகும் அடுத்து தமிழகம் உண்மையில் அதன் முழு மின் ஆளுமை திட்டத்தையும் என்ஐஜிபி இணக்கமாக இணைந்துள்ளது இது இந்திய அரசாங்கத்தால் டேஷில் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இந்த என்ஐஜிபி என்றது நேஷனல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் தான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ வந்து இதை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அடுத்த ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்து தமிழ்நாட்டோட இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் வரும் ஸோ இதில் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் லான்ச் பண்ண என்ஐஜிபி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷன் மோடு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் வந்து இருந்திருக்கும் அண்ட் எயிட் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்னென்ன தான் மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிகிட்டே வச்சுருப்பாங்க ஸ்வான் ஸ்டேட் வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் அதுக்கப்புறம் எஸ்டிசி ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் சிஎஸ்சி காமன் சர்வீஸ் சென்டர் இது எல்லாமே அப்புறம் எயிட் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தா ஸ்வானு எஸ்டிசி இது எல்லாமே அப்புறம் சப்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து சிஎஸ்சி டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் ஆர்அண்டி ஆர்கனைசேஷன் அவேர்னஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கோர் பாலிசிஸ் இது எல்லாமே அதனுடைய காம்போனன்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இ கிராந்தி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளானை வந்து ரீவேம் பண்ணுறதுக்காக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஸோ இது வந்து என்இஜிபி டூ பாயிண்ட் ஓ கூட இந்த இ கிராந்தியை வந்து சொல்லுவாங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் ஆன டெக்னாலஜி க்ளவுடு மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் டேப்லெட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து இந்த நேஷ்னல் இ கவர்னன் பிளான்ஸில் நம்ம வந்து என்ரோல் பண்ணோம் அடுத்து எஸ்எஸ்டிஜி எஸ்எஸ்டிஜினா என்னன்னா ஸ்டேட் சர்வீஸ் டெலிவரி கேட்வே ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ரிவியேஷன் இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் இ கவர்னன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் மீடியமும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி முக்கியமான அப்ரிவியேஷன் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி காமன் சர்வீஸ் சென்டர் அப்புறம் இதை வந்து இ சேவை சென்டர் கூட நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சிபினா கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஐசிடினா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி டிஎன்ஜிஐஎஸ் டிஎன்ஜிஐஎஸ்னா தமிழ்நாடு ஜியாகிரபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்டிஹெச் எஸ்ஆர்டிஹெச்னா என்னென்னா ஸ்டேட் ரெசிடென்ஷியல் டேட்டா ஹப் அப்புறம் எஸ்எஸ்டிஜி எஸ்எஸ்டிஜினா ஸ்டேட் சர்வீஸ் டெலிவரி கேட்வே ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் செயின் தமிழ்நாட்டின் முதுகெலும்பு மற்றும் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ பிளாக் செயின் பேக் போன் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்றத எதோ சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பிக்கை இணையம் என்ற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நம்பிக்கை இணையம் பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து பிஏஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் செயின் அஸ் எஸ் சர்வீஸ் அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இந்த நம்பிக்கை இணையம் என்ற ஒரு விஷயத்த வந்து தருது அண்டு இது வந்து ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் இது கூட சேர்ந்து தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுது 
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிஏஎஸ் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து தமிழ்நாட்டில் பின்வரும் இடங்களில் எங்கு எல்காட் அமைந்துள்ளது ஸோ எல்காட் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து மெயினாக வந்து எயிட் பிளேசஸில் வந்து அப்படி எல்காட் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஐடி செக்டரோடைய அந்த ஜோன்ஸ் தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து சென்னையில் சோழிங்நல்லூர் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூரில் கோயம்புத்தூர் மதுரை மதுரையிலே வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அதுக்கப்புறம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி சேலம் ஹோசூர் இங்கே தான் வந்து கா கவர் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து கொடுத்ததில் எல்காட் எங்கே கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மதுரை சென்னை திருச்சி இந்த நாலு பிளேசஸ்லேயும் வந்து கவர் ஆகுது மெயினாக வந்து இந்த சிட்டி ஏரியாஸில் தான் வந்து கவர் ஆகிடும் எல்காட் ஸோ எல்லாமே தான் இதில் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து பின்வரும் விருதுகளில் எது டிஎன்இஜிஏஆல் பெறப்பட்டது ஸோ தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சினால் பெறப்பட்ட விருதுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒற்றை சாளர அமைப்புக்கான விருது இபிஸ் இந்த அவார்டு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வலை ரத்னா விருது வெப்பரத்னா அவார்டு இதுவும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒன் அண்ட் டூ தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்த முக்கியமான இந்த இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக நான் சில விஷயம் தான் சொல்கிறேன் நேஷ்னல் நாலேஜ் நெட்ஒர்க் இது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்ததா இதில் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ரோல் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா என்கேஎன்ல டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து நம்ம வந்து என்ரோல் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ரெசிடென்ட் டேட்டா ஹப் எஸ்ஆர்டிஹெச் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் அப்புறம் இந்த நேஷ்னல் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நெட்ஒர்க் இதை வந்து பாரத் நெட் இல்லை தமிழ் நெட் கூட சொல்லுவோம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கொண்டு வந்திருப்போம் அண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் இ கவர்னன்ஸ் சொசைட்டி இதை வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இதில் வந்து எது வேணாலும் நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அரசு இ சேவை சென்டர் இதை வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கொண்டு வந்தோம் அப்புறம் பர்மனண்ட் என்ரோல்டு என்ரோல்மெண்ட் சென்டர் இதை வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கொண்டு வந்தோம் அண்டு தமிழர் தகவல் தகல் தகவல் அருட்படை இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கொண்டு வந்தோம் அண்டு பாரத் நெட் தமிழ் நெட் இதெல்லாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கொண்டு வந்தோம் தூண்டில் மொபைல் அப்ளிகேஷன் இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக இதை வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கொண்டு வந்தோம் தாய்மை இதுவும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து இந்த மேட்டர்னல் ஹெல்த்துக்காக கொண்டு வந்தோம் இ அடங்கல் மொபைல் ஆப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்காக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொண்டு வந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டோடைய முக்கியமான சில இ கவர்னன்ஸ் பேஸ்டு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்புறம் உழவன் மொபைல் ஆப் இது வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்காக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொண்டு வந்தோம் அப்புறம் கனி தமிழ் பேரவை இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டை வந்து மர்ச் பண்ணுறது இந்த தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமி கூட அப்புறம் தமிழ் பெருங்களஞ்சியம் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோடய இன்சைக்ளோபீடியா ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தமிழ்நாட்டோடது இதெல்லாம் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் அது இல்லாமல் ஒரு வீடியோ இதுக்காக அப்லோட் பண்ணலாம் இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி இ கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் மேக்ஸிமம் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் கிட்டே அப்லோட் பண்ணிடுறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோடய எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்ட் தேசிய எழுத்தறிவு திட்டம் எதன் பரிந்துரை அடிப்படையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் கல்வி குறித்த தேசிய கொள்கை இதனுடைய இனிஷியேட்டிவாக தான் இது வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஸோ இதை பற்றி பார்த்தோன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இந்த நேஷ்னல் பாலிசி அண்ட் எஜுகேஷன் ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்கூலில் பேசிக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த பாலிசின்றது கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி நேஷ்னல் லிட்ரஸி மிஷன் என்எல்எம் இது வந்து ஜென்ரலாக அடல்ட்டுக்கான அதாவது கொஞ்சம் வளர்ந்தவங்க அடல்ட்டுக்கான ஒரு எஜுகேஷன் வந்து கொண்டு வர்றதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி கோத்தாரி கமிஷன் இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ பேட்டர்ன் கான்செப்டை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதனுடைய ஹெட் வந்து டாக்டர் டி எஸ் கோத்தாரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ரிப்போர்ட்
அண்ட் செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட்ரி அதாவது ப்ரைமரியை முடிச்சுட்டு செகண்ட்ரி போகிறதுக்கான இதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதனுடைய ஹெட்டா டாக்டர் ஏ லக்ஷ்மணசுவாமி முதலியார் வந்து இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இது வந்து நைன்டீன் இதனுடைய ஹெட்டா நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுல ஃபிஃப்த் செப்டம்பர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தான் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பண்ணியிருப்பார் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்திய அரசியல் அமைப்பின் டேஷ் பதினான்கு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை உத்தரவாதம் செய்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிபிஎஸ்பிலாம் சொல்லுவாங்க எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ படி கண்டிப்பாக வந்து ஆறு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைங்களை வந்து பள்ளியில் வந்து சேர்க்கணும் இதை வந்து டிபிஎஸ்பியில் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏயில் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆறுலேருந்து பதினான்கு வயசுக்குட்பட்ட குழந்தைங்களை கண்டிப்பாக கல்விக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் டியூட்டியாக அதே எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் ஆர் கார்டியன் வந்து பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் ஆறு டு பதினாறு வயசுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆர்டிக்கல் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் கல்வி முறையில் மும்மொழி கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இதை எந்த குழு பரிந்துரைத்தது ஸோ இந்த மும்மொழி கொள்கை இதை வந்து யார் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தா இந்த கோதாரி கமிஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த அதாவது டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இந்த கான்சர்ட் அப்புறம் மும்மொழி கொள்கை இது ரெண்டுத்தையும் இவங்க தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பிரிவு டேஷன் படி இந்திய ஜனாதிபதி சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய குழுக்களை அடையாளம் காண பின்தங்கிய வகுப்பு ஆணையத்தை நியமிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் இதை வந்து பிரசிடென்ட் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி படி இதுக்கான ஒரு கமிஷனை வந்து உருவாக்க முடியும் ஸோ அது படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் காக்கா கலைக்கர் கமிஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் செகண்டு வந்து நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வந்து உருக்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இது வந்து மண்டல் கமிஷன் இது வந்து மொரார்ஜி தேசாய் பீரியடில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதை தான் நம்ம நிறையா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்து சர்வ சிக்ஷா அபியான் குறித்து பின்வரும் கூற்று சரியானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சர்வ சிக்ஷா அபியான் இதெல்லாம் டூ தௌசண்ட் டூவில் கொண்டு வந்த ஸ்கீம் தான் பட் இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை எடுத்து அதை ஒரு பேசிக்காக வச்சுட்டு எஜுகேஷனில் நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வரும் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து யூனிவர்சல் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் உலகளாவிய தொடக்க கல்விக்கான ஒரு திட்டம் கரெக்டு இரண்டாயிரத்தி பத்துக்குள் ஆறுலேருந்து பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பயனுள்ள மற்றும் தொடக்க கல்வியை வழங்குதல் இதுவும் வந்து கரெக்டு இது நாடு முழுவதும் தரமான அடிப்படை கல்விக்கான கோரிக்கையின் பிரதிபலிப்பாகும் ஸோ அதே தான் குவாலிட்டி பேசிக் எஜுகேஷன் யூனிவர்சல் எஜுகேஷன் அப்புறம் அனைத்து குழந்தைகளும் இரண்டாயிரத்தி பத்துக்குள் ஆரம்ப பள்ளி படிப்பை முடிக்க வேண்டும் ஸோ இதுவும் வந்து கரெக்டு தான் இதில் வந்து இதில் எல்லா விஷயமும் சொன்னதுனால இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே தான் வரும் ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க அதிக அளவு வாய்ப்பு இருக்குது இதை தவிர்த்து எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் திருக்குறள் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதுக்கப்புறம் பல்லவா பீரியடில் இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் காத்திகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் ஹுவான் ஸ்வாங் வந்து இந்த பல்லவா பீரியட் தான் அதாவது எல்லா பீரியடில் வந்திருப்பாங்க பல்லவா இதில் நிறைய இந்த காஞ்சி இந்த மாதிரி பிளேசஸில் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் எஜுகேஷன் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபேமஸ் என்ற ஒரு விஷயத்த உலக அளவில் வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சோழா பிரியில் நிறைய வேதி காலேஜஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாண்டியா பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் அதாவது சாலை வித்யா சாதனா இந்த மாதிரி பே பேரை கொண்டு அழைக்கிறாங்க அப்புறம் நாயக்கர் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா திண்ணை பள்ளிக்கூடம் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வராங்க இதை தவிர்த்து வந்து தமிழ்நாட்டோட எஜுகேஷனில் வந்து சர் தாமஸ் ரூ ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் தமி
அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நமக்கு தெரியும் லார்ட் வில்லியம் பெண்டிக் அவர் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து இந்தியாவில் வந்து இது பண்ணுவோம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ல இந்த உட் டிஸ்பேச்சு அதாவது கல்விக்கான மானியம் ஒதுக்கிறத பத்தி பேசியிருப்பாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்ல மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்திருக்கும் எயிட்டீன் எயிட்டி டூல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் போர்டு ஆக்ட் இது மூலமா நிறைய நியூ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கியிருப்பாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்ல அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் மேக்சிமம் தமிழை வந்து கொண்டு வரணும் அதாவது இங்கிலீஷ்ன்ற ஒரு சப்ஜெக்டை தவிர்த்து ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் எஜுகே இண்டிபெண்டன்ஸ் பிஃபோர் அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் செகண்ட்ரி ஸ்கூல் லெவல்லையும் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது அது இல்லாமல் நம்மளுடைய முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் தான் எஜுகேஷன் பேஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரிபா காந்தி பழிக்க வித்யாலயா இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கற்கும் பாரதம் ஸ்கீம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து கொண்டு வராங்க அண்ட் ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் எஸ்சிஆர்டி இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ்ல கொண்டு வரும் டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல வந்து நம்ம கொண்டு வரும் அப்புறம் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி டூ நைன்டீன் செவன்டி இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன்ன்றதுனால நான் கண்டென்ட் வந்து இது பண்ணல ஸோ ஃபாஸ்டா கொஞ்சம் கோத்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தமிழ்நாடு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து கொண்டு வரும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல கொண்டு வரும் அப்புறம் யங் ஸ்டூடெண்ட் சயின்டிஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் ரிலேட்டடாக மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரும் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய முக்கியமான சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அடுத்து அடுத்து வர அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுடைய ஹெல்த் ரிலேட்டடாக டேஷ் சில நேரங்களில் இந்தியாவின் சுகாதார மூலத்தனம் அல்லது இந்தியாவின் வங்கி மூலத்தனம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது இது சர்வதேச நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் உலக வங்கியிடமிருந்து முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளது இது ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஆசியா அப்படின்னு பார்த்தாலே நம்ம கண்ணை முடிவிட்டு சென்னை அடிச்சுன்னும் அது இல்லாமல் சென்னை தான் வந்து ஹெல்த்தில் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாத்துலையுமே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கு ஓகே அடுத்து தமிழக முதல்வர் தமிழக சுகாதார அமைப்பு சீர்திருத்த திட்டத்தை மார்ச் மூன்று டேஷ் என்று தொடங்கினார் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கரண்ட் அப்டேட்ஸ்ன்றதுனால இந்த ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்த தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் என்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது மூலமாக நம்மளோட ஹெல்த் கேர் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு இது பண்ணுறது ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் சப்போர்ட் பண்ணுற டூ தௌசண்ட் குரோட் ப்ராஜெக்ட் தான் இது அடுத்து மாநில ஊரக சுகாதார பணி தமிழ்நாட்டில் எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்டேட் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் அடுத்து தேசிய நகர சுகாதார பணி எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று நேஷனல் அர்பன் ஹெல்த் மிஷன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சில முக்கியமான இனி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தான் இதை கீழே கொண்டு வந்து வந்திருப்போம் இந்த ஆஷா என்ற ப்ரோக்ராம் அதாவது அக்ரிடேட்டட் சோஷியல் ஹெல்த் ஆக்டிவிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா நேஷனல் மொபைல் மெடிக்கல் யூனிட்ஸ் இது எல்லாமே இது கீழே வந்து நம்ம மெயினாக கொண்டு வந்திருப்போம் நெக்ஸ்ட் கோவிட் பற்றி பற்றி நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ கோவிட் நைன்டீன் பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம் இது வந்து சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு டிசீஸ் தான் ஸோ இது வந்து எப்போ கண்டறியப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஹூ வந்து கோவிட்னு எப்போ பேர் வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் சிம்பிளான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் பட் நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து மறக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் கோவிட்கான வேக்சின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்க நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கோவேக்சின் இது வந்து இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வேக்சின் தான் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைராலஜி இவங்க தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கோவிஷீல்டு கோவிஷீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பிரிட்டன் அண்ட் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஜைகோவிட் டி ஜைகோவிட் டி
ரஷ்யாவில் டெவலப் பண்ணப்பட்டது நெக்ஸ்ட் வந்து பயாலஜிக்கல் ஈஸ் நாவல் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைதராபாத் பேஸ்டு வேக்சின் ஸோ இதெல்லாம் மெயினாக வந்து வேக்சின்ஸ் ரிலேட்டடாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து நம்ம வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டடாக சில முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது ஆயுஷ்மன் பாரத் இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் ஆரோக்யா யோஜனா இதுவும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தான் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் அண்டு சைல்டு ஹெல்த் ஸ்கீம்ஸ் இது ரிலேட்டடாக ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேட் தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு மெ மெடிக்கல் சர்வீஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்புறம் ஸ்டேட் ட்ரக் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி ஃபார் இந்தியன் மெடிசன்ஸ் இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் அண்டு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி இது வந்து நைன்டீன் இது கீழே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கு அதாவது எய்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எராடிகேட் பண்ணுறது பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இதெல்லாம் மெயினாக வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து வந்து தமிழ்நாடோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாடு டேஷ் உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராக இருக்கிறார்கள் ஸோ எதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் கேன் சுகர் கேன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட்டாக வந்திருக்கும் சுகர் கேன் பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் டு மேல தான் இதோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் எங்கெங்கே பார்த்திங்கன்னா திருச்சி பெரம்பலூர் கரூர் சேலம் நாமக்கல் கோயம்புத்தூர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் தான் சுகர் கேன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிக அளவு வந்து இருக்கு அதாவது இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் டு செப்டம்பர் அதாவது சுகர் கேன் ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் டு மே தான் இந்த பிளேசஸ் தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷலாவே இந்த ஜூன் டு செப்டம்பர்ல இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து முதலமைச்சர் சூரிய ஆற்றல் கொண்ட பசுமை வீடு திட்டம் யாருக்காக தொடங்கப்பட்டது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏழைகளின் நலனுக்காக ஃபார் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் புவர் அண்ட் த ரூரல் ஏரியாஸ் இதுதான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் சோலார் பவர்ட் கிரீன் ஹவுஸ் ஸ்கீம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டுவெல்லில் வந்து கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம் தான் இது வந்து தமிழ்நாட்டோட ஒரு மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட்டான ஸ்கீம் ஏன்னா சோலார் பவர் ப்ரொடக்ஷன்லாம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஹை லெவலில் வந்து இருக்கும் இது வந்து மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கான ஒரு தேவைக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் தான் அதுக்கடுத்தது இலவச செட்டப் பாக்ஸ் திட்டம் எந்த தொலைக்காட்சி கழகத்தால் தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசு கேபிள் இந்த செட்டப் பாக்ஸ்ன்றது அரசு கேபிள் இது மூலமாக தான் தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம் எது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிக லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன் வந்து சென்னையில் தான் வந்து அதிகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லேக் பீப்புள் கிட்ட இருக்காங்க அதுக்கடுத்து காஞ்சிபுரம் அதுக்கடுத்து வேலூர் அதுக்கப்புறம் திருவள்ளூர் விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் தமிழ்நாடு பை ஏரியா ஏரியா வைஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எது பெரிய பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு தான் இருக்கிறதுல சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் ஏரியா வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி தான் ஓகே இதெல்லாம் வந்து யூனிட் நைன்ல வந்து முக்கியமா நம்ம ஓரளவுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இதை தவிர்த்து நான் வந்து சில விஷயம் உங்களுக்கு தனிப்பட்டு தரணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் அப்புறம் இ கவர்னன்ஸில் சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்புறம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு ஸ்கீம்ஸ் இது மூணு விஷயமும் நான் எக்ஸாமுக்கு பிஃபோராகவே தர ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ நல்லா படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட்